Hey guys, welcome back to the channel. Episode kali ni kita akan masuk the third sub topic untuk the fifth chapter which is solid. So stay tuned. Hi, Assalamualaikum. Welcome back. Episod ni kita akan fokus lebih banyak pasal solid. So without further ado, jom kita tengok apa kita nak belajar dalam episod kali ni. Okay, so our aim is very simple. Kita nak explain the fix shape of a solid. Okay, kita juga akan cerita proses freezing, melting, sublimation and also deposition. And kita akan differentiate between amorphous and also crystalline solid. And dalam crystalline solid ni kita akan state example untuk metallic, ionic, molecular covalent and also giant covalent solid. Okay, nampak banyak kan? Tapi tak banyak pun sebenarnya. It's quite easy and quite simple. Okay, so what you have to know is our solid ni particle dia tersusun rapat. Okay, kalau kita remember classical diagram, diagram kita akan present solid tu dalam susunan rapat-rapat macam ni. So, bila susunan dia rapat, okay, kita akan cakap there is a very strong force of attraction antara di particles menyebabkan particle tu tidak boleh bergerak secara free. Sebaliknya, particle tu akan stick di situ, they can only vibrate ataupun rotate pada this position. Menyebabkan susunan dia tu akan jadi rigid and the particle cannot move freely. So what happen? Due to this, kita boleh cakap bahawa kita punya solid ni dia punya shape dia tetap. Maksudnya kalau macam this calculator is a solid, bentuk dia memang maintain macam ni saja. Okey, dia tidak akan berubah. Compared to liquid, liquid dia boleh mengikut bentuk container dia. But solid, dia letak dalam mana sekalipun dia ikut bentuk diri dia sendiri saja. Why? Because the particle are fixed in the position. Okey, yang kedua, volume dia pun tetap. Maksudnya kalau volume dia banyak ni, let's say uh, 10cm3, dia tidak akan berubah. Okay. While, solid juga kita tahu dia punya high density. Okay. Kalau kita letakkan dia di dalam air, dia akan tenggelam. Solid have a very high density. Dan juga kita tak boleh compress dia. Kalau contoh, macam kita apply pressure, dia tidak akan dapat dikompres. Okay. Kalau liquid, kita boleh kompres tapi sikit tapi gas memang kita totally boleh kompres. The reason kenapa dia tidak boleh kompres sebab kita tidak ada ruang-ruang kosong antara this gas uh, dia tidak ada ruang-ruang kosong antara di particles. Okay. Now, dalam solid ni proses dia ada beberapa lah. Okay, proses ni sebabnya kita boleh ubah state of solid tu. Solid tu boleh berubah daripada solid boleh jadi liquid, liquid boleh patah balik jadi solid, solid boleh jadi gas, gas pun boleh patah balik jadi solid. So, ada empat proses yang kita akan discuss iaitu kalau solid jadi liquid, itu adalah proses melting and while liquid jadi solid, itu adalah proses freezing. Kalau solid jadi gas, itu adalah sublimation. While gas jadi solid, itu adalah proses deposition. But, macam mana benda ni berlaku? Untuk proses freezing, freezing is a proses yang mana kita tukar liquid tu jadi solid. Bila liquid jadi solid, freezing ni apa yang kita buat, kita akan letak dia dalam peti ais. Normally, kalau kita nak nak bekukan air kita, kita simpan dalam peti ais. What we did there is, kita conduct this experiment at low temperature. Why we have to be at low temperature? This is because at low temperature, the kinetic energy of the particle is decreases. Okay, kinetic energy dia lebih rendah. Bila kinetic energy dia rendah, okay, kita boleh buat particle tu dia mula vibrate at very slow rate. Maksudnya particle tu tidak lagi bergerak dengan lebih pantas. Menyebabkan dia will boleh dia tidak boleh overcome the strong IMF. So kinetic energy actually lebih rendah daripada IMF. So partikel-partikel tu dia pada mula, mula tadi bergerak freely dan mula kena ikat. Okey. So bila dia dah kena ikat, dia kena tersusun dalam fixed and orderly uh, arrangement menyebabkan dia dah beku. Okey. So this is why proses freezing ni berlaku. The key point di sini adalah kinetic energy less than intermolecular forces. Okey. That's why kita conduct this process at low temperature. Kalau nak reverse dia macam mana? Kalau kita nak tukar kita punya solid jadi liquid, apa yang kita buat, kita panaskan dia. Okay, it is actually a process yang mana kita tukar solid jadi liquid dan kita akan panaskan solid tu. Bila kita panas, apa yang berlaku adalah particle tu akan mula vibrate uh, lebih pantas sebab dia punya kinetic energy dia lebih tambah. So, kinetic energy dia mula meningkat 
So what happen here is Bila kinetic energy dia meningkat Dia akan bergerak dengan lebih pantas Dan dia boleh overcome di intermolecular forces Okay, bila dia boleh overcome intermolecular forces dia akan move freely and dia jadilah liquid ok so ini adalah proses melting the next process yang kita akan tengok adalah proses sublimation sublimation is a process yang occur bila solid berubah jadi gas without passing through liquid punya phase ok maksud solid dia terus jadi gas how ok sublimation akan berlaku kalau kita panaskan dia Okay, dalam suatu yang panas contoh proses sublimation yang berlaku adalah macam kita punya naphthalene ball kalau naphthalene ball kita biar di luar tu dia akan sublime ok so what happen here is bila dekat, dekat luar ni cuaca dia panas bila cuaca panas kinetic energy of particle tu tinggi so bila kinetic energy dia tinggi dia boleh overcome di IMF tu ok so dia boleh overcome IMF tu dia akan bergerak dengan sangat pantas ok therefore dia akan evaporate sorry therefore dia akan sublime dan disperse as a gas ok so ini adalah proses sublimation kalau gas nak jadi solid itu adalah proses deposition yang mana kinetic energy dia lebih rendah daripada IMF ok dia daripada gas terus jadi solid without passing through phase liquid temperature kita dah turun so bila temperature turun kinetic energy jatuh dan dia tak boleh overcome di IMF bila dia tak boleh overcome IMF dia akan lebih rigid so dia terus jadi solid ok so ini adalah proses-proses yang anda kena tahu ada empat di situ key point dia di sini kinetic energy and IMF and when we talk about kinetic energy kita akan relate dia dengan temperature there are two type of solid yang you kena tahu the first one is crystalline solid and the other one is amorphous solid Crystalline solid adalah solid yang tersusun secara cantik Okay, well ordered arrangement Okay, so dia terhasil bila kita sejukkan Okay, liquid untuk menghasilkan proses crystallization tu Berlaku secara slow Okay, maksud kita tak rapid cooling dia Kita slowly cool dia So, what happen here is Partikel tu akan mula tersusun secara orderly Maksudnya macam kita arah partikel tu Okay, you masuk sini You masuk sini You masuk sini So, susunan dia akan jadi lebih cantik Contoh seperti Ice, sugar and salt Okay Susunan partikel ni Kita akan nampak lebih cantik Kalau kita nampak macam, macam contoh dalam quartz Quartz ni kita nampak Repeating unit dia berulang Benda yang sama Okay, dia adalah SiO2 How about amorphous solid? Amorphous solid adalah terbalik daripada crystalline solid. Amorphous solid dia tidak ada orderly structure, okay? It happen because we cool it rapidly. Maksud kita kita force dia susunan dia tu, menyebabkan dia jadi secara tidak teratur, okay? Contoh dia seperti macam uh, glass, okay? Plastik, charcoal, okay? Ha, ini amorphous solid. Walaupun kita guna SiO2, tapi susunan dia tidak Teratur. Kalau dalam kuat tadi dia berulang benda ni kan It skip on repeating But dalam SiO2 dia tidak teratur Menyebabkan dia punya uh, melting point dia lebih rendah Dan juga dia lebih mudah pecah Lebih rapuh Okay Sebab dia ada weak point dia di sini Tapi kalau macam dalam kuat tadi Dia berulang benda sama dia lebih kuat Okay So kita dah tengok amorphous solid dan juga crystalline solid Ok, kita nak extend sikit untuk crystalline solid Dalam crystalline solid ni kita ada empat jenis Ok, yang pertama kita panggil sebagai metallic solid Lepas tu kita ada ionic solid And then kita ada molecular covalent solid And finally adalah giant covalent solid Untuk ion metallic solid Metallic solid ni adalah untuk dos uh, solid yang terhasil disebabkan oleh metallic bonding Ok, so in other word kita cerita pasal metal kita lah Metal kita dia ada boleh ada metallic bonding Contoh macam sodium, magnesium, iron, gold and so on Okay So ini adalah contoh susunan dia Okay Dia susun secara cantik Dalam sea of delocalization of electron The next type of solid is known as ionic solid Ionic solid ni dia terhasil disebabkan kita ada ionic bonding Antara kita punya cation dan juga anion Okay It held by ionic bond Okay Contoh macam NaCl MgO, MgCl2 and so on Those compound yang kau belajar sebelum ni dalam chapter 4 Dia akan menghasilkan ionic solid Okay, ini adalah contoh dia punya structure NaCl, it is a repeating unit yang akan berulang 
Molecular solid adalah solid yang terhasil disebabkan oleh covalent bond within the molecule. Okay, dia terhasil disebabkan uh, antara molecule dengan molecule tu dia ada covalent bond and then between molecule tu dia ada IMF. So IMF dia boleh jadi bind forces, boleh jadi dia punya hydrogen bond. Okay, contoh macam oxygen gas. Okay, water. Water kenapa boleh jadi ice? Because it can form hydrogen bond within water molecule. Iodine, ammonia, CO2, semua tu boleh ada dalam bentuk solid. Okay, ha, ini contoh arrangement dia. So, ini adalah hydrogen bond between the molecule but within the molecule, dia ada covalent bond. Okay, and finally, and then the last type of solid is actually giant covalent solid. Giant covalent solid ni, dia adalah extensive network yang buat giant covalent structure. Kita pernah tengok giant covalent ni dalam chapter 4, the last lecture yang mana kita discuss pasal kenapa melting point of silicon sangat kuat. This is because Okay, dia adalah satu extended network yang non-stop sangat besar okay, setiap satu atom tu is tetrahedrally bonded dia actually bukannya intermolecular forces tetapi dia lebih kepada uh, covalent bond okay, dia ada covalent bond di sini so bila you nak melt dia pun sangat susah okay, contoh dia macam diamond okay, diamond have a very high melting point ini adalah giant covalent solid so you have to know the example for different type of solid so episode kali ni kita dah discuss mengenai the properties of solid ok the process dia ok macam mana kita nak convert solid nak jadi liquid liquid nak jadi solid macam mana jadi, nak jadi benda tu ok kita nak explain dia remember one thing we always explain according to the relationship between kinetic energy and also intermolecular forces we also learn about two different type of solid which are crystalline and amorphous and under crystalline solid kita belajar pasal four different type they are metallic ionic molecular covalent and giant covalent tolong ingat example untuk each type of solid ni I really hope you enjoy watching this video if you try to understand this video memang nampak sangat-sangat pendek ok it's very simple because there we, we don't have any calculation here it's just theory ok just need you for you to really understand it ok nak belajar ni memerlukan banyak pengorbanan dan banyak usaha anda tidak boleh menggunakan sebarang alasan sebagai penghalang untuk anda mencapai kejayaan itu so ingatlah apa usaha sekalipun mesti bermula dari hati yang ikhlas thank you for watching see you next time Assalamualaikum bye